ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ജൂലൈ ഇംഗ്ലീഷ് അസൈൻമെന്റ് ആണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം സോ നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു യു ആർ ആസ് ടു നറേറ്റ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് സച്ചിൻ ടു വൺ ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് സച്ചിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തിനോട് പറയണം വാട്ട് വുഡ് ബി ദ നറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സോ നമ്മളോട് ഒരു നറേറ്റീവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു നറേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം എ നറേറ്റീവ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി ഓർ എ സീരീസ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് യു റൈറ്റ് ഓർ ടെൽ ടു സം വൺ യൂഷ്വലി ഇൻ ഗ്രേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഒരു നറേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വളരെ വിശദമായി ആരോടെങ്കിലും പറയുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ് നറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ വിവരണം നറേറ്റീവിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വിവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു നറേറ്റീവ് എഴുതേണ്ടത് ഒരു നറേറ്റീവ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഒരു നറേറ്റീവ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം ലോജിക്കൽ സീക്വൻസിങ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് വിത്ത് എ ബിഗിനിങ് മിഡിൽ ആൻഡ് എൻഡിങ് അതായത് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ദെൻ എക്സ്പ്രസ് ദ തീം ഓർ മെസ്സേജ് പ്രോപ്പർലി തീം അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മളൊരു കഥ വായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവന്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു മറ്റൊരാളോട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു മെസ്സേജ് അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയല്ലേ സോ ആ മെസ്സേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം ദെൻ യൂ സ്യൂട്ടബിൾ വൊക്കാബുലറി ആൻഡ് വേരീഡ് സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ആവശ്യത്തിന് വാക്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഒരേപോലെ എല്ലാ സെന്റൻസും എഴുതാതെ വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തി എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ദെൻ യൂസ് ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ നമ്മളോട് എന്ത് നറേറ്റീവ് എഴുതാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സച്ചിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നറേറ്റീവ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈറ്റിൽ അത്രയ്ക്ക് മസ്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ ജനറലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വേണം എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നടന്ന ഇവന്റ്സ് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ നറേറ്റീവ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ജേണി ബിഹൈൻഡ് സച്ചിൻ ദ ഗോഡ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് ഹലോ മൈ ഡിയർ ടു യു വോണ്ട് ടു നോ ഹൗ സച്ചിൻ ബിക്കേം എ ഗ്രേറ്റ് ലെജൻഡ് ഹിസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി പ്ലേയിങ് ഇറ്റ് മൈ വേ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ടീഡിയസ് ജേണി ഹി ട്രാവൽ ടു ബിക്കം ദ ഗോഡ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ലിസൺ ടു ഇറ്റ് ഓക്കെ ഐ വിൽ നറേറ്റ് ഇറ്റ് യു ദ ട്രെയിനിങ് സെഷൻ അറ്റ് ദ സമ്മർ ക്യാമ്പ്സ് വാസ് ഇൻ എൻ ഈസി ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ സച്ചിൻ His practice session at the summer camps were between 7.30 a.m. to 10.30 a.m. in the morning. He would then come back home and then return for a late evening practice. The schedule was very tough that he felt really exhausted by the end of the day. Moreover, his bus journey to Shivaji Park took 40 minutes from his house in Bandra. Can you imagine traveling so long every day? Ajit his brother went along with him for a few days in the beginning and they had some interesting conversation about cricket too another thing which moved me is that he had only one set of cricket clothes and had to wash them twice daily seeing his interest in cricket ajrekar sir asked his father to change his school Finally, Sachin got permission from his father and he joined Sharadashram Vidya Mandir where Ajreka sir was a coach. Sachin played remarkably well in the first year at Sharadashram. He had to practice from 7.30 till 4.30 p.m. and again from 5.30 p.m. after a 30-minute break. Just imagine how Sachin managed all that time. Towards the last 15 minutes, Sir would keep a 1 rupee coin on the stumps and he had to win it by facing every bowler present there with 60 to 70 fielders. Another interesting thing that I noticed is that when Sachin didn't turn up for practice and played with his friends at home, you know what Atreka Sir did? He would come on his scooter and drag him out and on the way to Shivaji Park, he would advise 
him to avoid wasting time on other games can you believe that once he even punished sachin for missing evening practice for an inter school cricket match ajrekasa was angry and said that he must not waste his time watching others play and that if he practiced hard enough people from all over the world come to watch him play the words of the coach became true adrekas was a strict disciplinarian and it helped sachin to become the world famous player that he is today hats off to adrekas sir and sachin so sachin de experiences share in the narrative vaichalo so or narrative ezhudendathu enginiyanu or idea kittile so ini idu vaichittu ningalku idile sentences il cheriya maatrangal okku varuthi ningalde edaya reethil pudhi or narrative ezhuthu thayaarakkavunnadana okay സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു 